Kitabu cha Mtumishi Mwaminifu wa Yesu kilichoandikwa na bwana William MacDonald na kupigwa chapa na kanisa la Biblia Publishers PO Box 1424 Dodoma Tanzania Sehemu ya pili Leo tutaanzia kipengele cha kwanza cha kitabu chetu ambacho ni masharti ya kuwa mwanafunzi wa Yesu kilichoko kwenye ukurasa wa saba. Masharti ya kuwa mwanafunzi wa Yesu Ukristo wa kweli ni mtu kujitoa kabisa maisha yake yote kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mwokozi wetu hatafuti watu walio tayari kumtumikia wakati hawana la kufanya. Labda wakati wa jioni baada ya kazi ya kiofisi au siku za Jumamosi na Jumapili au baada ya kustaafu kazi serikalini. Kinyume chake anatafuta watu walio tayari kumpa yeye nafasi ya kwanza katika maisha yao. Nyakati zetu hatafuti watu wanaomfuata kimkumbo bali kama alivyofanya nyakati zote anatafuta wanaume na wanawake ambao wamejitoa kwa moyo baada ya kutambua kwa yeye anapendezwa na wale walio tayari kuiga mfano wake kwa kujitoa na kujikana nafsi kama yeye alivyojikana HA Evan Hopkins alisema hayo Hakuna kitu kingine zaidi ya kujitoa bila masharti kinachoweza kulinganishwa na pendo lake la kukubali kuwa sadaka yetu kwa kufa kifo cha msalaba Pendo hili la ajabu na la kushangaza haliwezi kutoshelezwa na kingine zaidi ya sisi kujitoa mioyo yetu maisha yetu na vyote tulivyonavyo kwa ajili yake Bwana Yesu alitoa masharti magumu kwa wale wanaopenda kuwa wanafunzi wake. Masharti ambayo ni kama yamesahaulika siku hizi watu wanapopenda maisha ya anasa. Mara nyingi Ukristo unaonekana kama njia ya kukimbia jehanamu ya moto na kuingia mbinguni na sio zaidi. Ndio maana wale wanaoitwa Wakristo dhamiri zao haziwashtaki wanapozama kwenye anasa. Sio kwamba misali ile ya Biblia inaeleza kwa wazi masharti ya kuwa Mkristo hatuisomi. Tunaijua lakini tatizo ni kuwa msingi wa Ukristo wetu sio neno la Mungu bali zaidi mapokeo ya wanadamu. Na hivyo vitu hivi viwili tunashindwa kuviweka pamoja. Kwamba askari anaweza kutoa uhai wake kwa ajili ya kupigania taifa lake tunaweza kuelewa tena atushangazwi tunapoona wakomunisti wako tayari kufa ili kutetea msimamo wao wa kisiasa lakini biblia inaposema wale wanaomfuata kristo inawabidi kupitia adha za kila aina na taabu hapo tunaona ni neno gumu atukubali Kumbe haya yote Yesu aliyasema na kuyafundisha tena yako wazi kabisa katika Biblia kama tungekubali kuwa masharti ya kumfuata ni kama tunavyosoma katika Biblia na sio kama tunavyotafsiriwa na wale walio tutangulia basi singekuwa vigumu kuelewa masharti hayo masharti hayo aliyatoa mokozi wa ulimwengu huu ni kama ifuatavyo Moja, Kumpenda Yesu kwa nguvu zote Kama mtu akija kwangu naye amchukie baba yake na mama yake na mke wake na wanawe ndugu zake waume na wake naam na hata nafsi yake mwenyewe hawezi kuwa mwanafunzi wangu Luka 14:26 Hapa Sio kwamba Biblia inatufundisha kuachukia wazazi au jamaa zetu. Lakini maana yake ni kuwa upendo wetu kwa Yesu unahitajiwa uwe mkubwa sana. Kiasi kwamba kama ungeringanishwa na ule tulionao kwa ndugu na jamaa, huwa ndugu na jamaa ungeonekana kuwa si kitu. Kwa kweli jambo gumu sana katika agizo hili ni ile sehemu inayosema naam na hata nafsi yake mwenyewe 
kupenda nafsi ni kikwazo kikubwa sana katika kumfuata Yesu. Haiwezekani kufikia hali ya kujitoa sawasawa na matakwa yake mpaka mtu amekuwa tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya Yesu. Sharti la pili kujikana nafsi. Mtu yote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe ajitwike msalaba wake anifuate. Mathayo 16:24. Kujikana nafsi sio sawa na kujinyima kitu fulani. Maana ya kujinyima ni kuacha kufanya vitu kadhaa kama vile kutokula aina fulani za vyakula, kutoshiriki katika anasa mbalimbali au kukataa mbinu kadha wa kadha zinazoweza kukuletea utajiri kwa haraka haraka. Kujikana nafsi ni kutoa maisha yako yote na kumpa Yesu atawale kabisa. Kutokuwa na mamlaka ya aina yoyote juu ya nafsi yako. Hatua ya kujikana nafsi inajeleza vizuri katika maneno ya Henry Martin. E Bwana unisamee nisije nikatafuta matokeo yangu binafsi. Au nisije nikadhani hata punje ya fula yangu inatokana na kitu chochote cha ulimwengu huu bali nitafute tu kutenda yale yaliyo sawa na mapenzi yako wewe ulie mshindi wangu mwenye utukufu mvalma milele nyosha mkono wako wenye nguvu na kuichukua mikono yangu iliyo salimu amri mapenzi yangu yavunjike mapenzi yako yatawale hgc mole alisema hayo Shalti la tatu Uamuzi wa kuchukua msalaba Mtu akitaka kunifuata ajikane na uchukue msalaba wake Mathayo 16:24 Msalaba sio udhaifu wa kimwili au kujitesa kifikra kwa sababu mambo kama hayo yanawapata watu wote Msalaba ni njia ambayo mtu anaichagua mwenyewe. Kufuatana na mwenendo wa ulimwengu huu ni njia itakayokufanya udhalauliwe na kushtumiwa. CA Costes alisema hayo. Msalaba ni alama ya aibu, mateso na matukano ambayo ulimwengu ulimtupia mwana wa Mungu na ambayo ulimwengu utawapa wale watakaoamua kuenenda kinyume chake Mkristo yote anaweza tu kukwepa msalaba kwa kufanya na kutii matakwa ya ulimwengu huu Sharti la nne Kuishi katika kumfuata Kristo Mtu akitaka kunifuata ajikane nafsi yake au chukue msalaba na kunifuata Mathayo 16:24 Ukitaka kuelewa maana ya maneno haya jiulize. Maisha ya Bwana Yesu yalikuwa maisha ya namna gani? Yalikuwa maisha ya kujali mapenzi ya Mungu. Aliishi katika nguvu za uwezo wa Roho Mtakatifu. Yalikuwa maisha ya kuwapenda wengine kuliko vile alivyojipenda mwenyewe na ya kujituma ili awatumikie. Yalikuwa maisha ya kuvumilia na kuugua nafsini kwa kuona uasi wa ulimwengu huu yalikuwa maisha ya juhudi ya upole ya utuwema uaminifu na kumtafakari Mungu kwa Galatia 5:22 na 23 Ikiwa tunataka kuwa wanafunzi wake inatubidi kuwa na mwenendo unaofanana na wake inatubidi kuzaa matunda yanayoonyesha ulimwengu kuwa sisi ni wanafunzi wa Yesu Shalti la tano Kuwapenda ndugu katika Kristo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu. Mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Yohana 13:35. Huu ni upendo wa kuwapenda wengine kuliko wanavyojipenda mwenyewe. Ni upendo ule unaofunika wingi wa dhambi. Upendo huu unavumilia unapofanyiwa visivyopasa na unasukuma kumpenda adui. Upendo huu hauna majivuno wala kimbelembele. 
haukosi kuwa na adabu hautafuti mambo yake hauoni uchungu hauhesabu mabaya haufurahi udhalimu uvumilia yote uamini yote na utumaini yote ustahimili yote wa Korinto kwanza 13 mstari wa 4 hadi wa 7 Bila upendo wa namna hii utakuwa ni mwanafunzi wa Yesu kwa maneno tu lakini kiroho umekauka utafuata kimapokeo tu lakini imani yako haitakuwa hai Sharti la sita kushika neno lake bila kukubali kutii mafundisho yake Ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli Yohana 8:31 Ili uwe mwanafunzi wa kweli lazima kuwa na msimamo ulio imara. Ni rahisi kukata shauli la kumfuata Yesu. Pia kuonekana moto moto sana siku za awali. Lakini kitu kitakachoonyesha kuwa umeamua kikamilifu ni ikiwa utaendelea kukaa katika Yesu siku zote za maisha yako hapa duniani. Mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu Luka 9:62 Ukiwa kigeugeu katika imani Yesu hata kuokoa Yesu anapenda wale waliojitoa kikamilifu na ambao wako tayari kumtii bila masharti yoyote Sharti la saba. Kuacha yote ili kumfuata Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyonavyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu Luka 14:33 Labda hili ni sharti lisilopendwa na wengi katika masharti yote ya kumfuata Yesu na pia ni mstari usiopendeka katika mistari ya Biblia Wataalamu wa theolojia wana maelezo chungu nzima ya kuonyesha kuwa mstari huu maana yake sio hiyo ya wazi kama unavyosemeka lakini mtu wa kiroho anauchukulia kama ulivyo akiwa na hakika Yesu alikuwa na maana hiyo hiyo na sio nyingine. Kuacha yote maana yake ni nini? Maana yake ni kutoa mali yako yote ulionayo ambayo sio ya lazima ikafanye kazi ya Bwana. Mtu anayefanya hivyo sio kwamba anabakia maskini la hasha bali anaendelea kufanya kazi ili kuweza kupata mahitaji yake ya lazima kwa sababu lengo lake kuu ni kueneza injili mapato yote ya ziada huyatoa kwa ajili ya kazi hiyo badala ya kuweka akiba kwa ajili ya siku zijazo suala la mahitaji yake ya baadaye anamwachia Mungu yeye anaamini kuwa kwa kutafuta kwanza ufalme Mungu na haki yake hawezi kukosa mahitaji yake ya baadaye ikiwa ni nguo na chakula hawezi kulimbikiza mali ambayo itaanguka mikononi mwa shetani Yesu atakaporudi pamoja na watakatifu wote anataka kutii ushauri wa Bwana Yesu kuwa tusiweke hazina zetu hapa duniani kwa kuacha yote anatoa kile ambacho hata hivyo hangeweza kukiweka tena kwa sababu kile ndicho ambacho ameacha kukipenda Hayo ndiyo masharti saba ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Ni rais kuyaelewa na kuyabadiliki. Mwandishi anatambua kuwa katika kuyaandika amejihukumu binafsi kama mtumwa asiyefaa. Lakini je, ukweli wa Mungu ufichwe kwa sababu ya udhaifu wa watu wa Mungu? Je, si kweli kwamba ujumbe ule tulio nao ni mkubwa kuliko yeye aliyopeleka? Je, si sawa kabisa Mungu awe sahihi na wengine wote tuonekane waongo? Je, si sawa kusema yafanyike kwa uwezo usio wangu? Wakati tunapotubu makosa tuliyofanya, tuwe tayari kuyakabili kwa ujasiri masharti ya Yesu aliyotuwekea ili tuweze kuwa wanafunzi wake kweli kweli. HGC Moule alisema E bwana wangu niongoze hadi langoni kwako. Kwa mara nyingine tena utoboe hili sikio lilo tayari kusikia. Niko huru katika vifungo vyako. Niruhusu nikae nawe. Nijishughulishe kwa juhudi kuvumilia na kutii. Alishia hapo.
tutaendelea katika kipande kinachofuata katika kuacha yote. Ni kusi uzidi kufuatilia mfulizo wa kitabu hiki. Utaliona badiliko kubwa la ufahamu na maisha yako baada ya kumaliza kufuatilia audio za kitabu hiki. Neema Kristo Yesu zili kuwa pamoja nawe. Katika jina la Yesu. Amen.